，混账东西！好一个项羽，好一个刘邦，他们竟然敢造反！这个该死的刘邦，等朕回去就嫩死他！草率了，这一次咱真的草率了。老爹，行了，这一次是老子失言了。没有道，始皇的脾气这么暴怒，走吧，让他自己好好的消化消化吧。是。对了，老四呢？回来就不见了，应该回府邸了吧？毕竟有他的正事要做。行了，咱不用想，都知肯定是府里的女人，这不太可能吧？你是不知道，老四现在越来越色了。其实我倒是觉得他该成家立业了。你说的不错，看来要和天德好好的商量商量了。如果要是能够请始皇做媒人的话，那么老四就真的有面子了。呵呵，以我对始皇陛下的了解，他肯定巴不得做这个媒人，因为老四可是神仙。你说的对，哈哈哈,哈。坤宁公，今天见了始皇，你感觉怎么样？我感觉就如同做梦一样，太不可思议了。那可是千古一帝呀、啊！不错，对了，妹子，老四的婚事，咱想趁热打铁，将他的婚事给定了。我怎么把这件事给忘了？这件事就交给我了。不过他的身边还有一个女人，好像叫做燕灵姬。如果老四娶了徐妙云的话，这个燕灵姬该如何自处呢？真的是没有想到，咱家的这个老四，还真的是个风流的家伙。行了。这件事你就不要管了，到时候我会好好的问一问。咱知道了，殿下，为何皇上还没有来？因为秦始皇陛下来了大明。<笑>什么？殿下，你的意思是你和皇上去了大秦，还带着秦始皇陛下来到了大明？这也太不可思议了。听你的意思是，马上秦始皇陛下也会来奉天殿了？还是岳父大人聪明，的确如此。真的没想到，万万没有想到，这后世的历朝历代竟然那么多，而且已经过了千年。始皇，你这一宿都没有睡啊？是啊，一宿都在看史书。江山如此多娇，风风流人物，还看今朝啊？行了，不要感慨了，快和咱去一趟奉天殿吧，所有的百官都在等你。朕觉得有些不太好吧？是不是太过于大摇大摆了？你可是千古一帝，放眼整个华夏。没有人不知道你的存在，赶紧走吧。那行，走吧。今天咱给你们介绍一个人，敢问皇上，难道他就是千古一帝秦始皇陛下？不错，他就是千古一帝，也就是秦始皇。万万没有想到，竟然能够见到千古一帝！我的天哪，他真的是秦始皇陛下！你们好啊，大明的百官们！我等拜见秦始皇陛下。始皇，你觉得这个牌面如何？好，非常好！没有想到，朕还能够见到后代的百官。你们都不要约束了，该干什么就干什么。朕就是过来看看后世的大明如何。你这大明朝真的不错，非常的不错呀！能够建立汉人的王朝，简直少之又少了。而大明绝对是独一无二的，还行吧，还行吧，哈哈哈,哈！昨天朕看了一夜的史书，其实朕倒是想看一看大明到底存活了多少年。算了。也不是什么秘密了，不过说起来也的确有些丢人呀，只存活三百年都不到了，三百年都不到。是啊，谁说不是呢？话也不能这样说，总比朕的大秦二世而亡好吧？放心吧，这次不管如何，你的大秦绝对不会二世而亡了。朕已经不管了，只要扶苏继位，蒙恬回京，就不会有悲剧发生了。其实朕也想让天下人都过上好日子，但是天下人却以为朕是暴君，不是什么好人。你也不用担心了，不管怎么说，你的千秋大业已经被后人称赞。若是没有你的话，也结束不了天下分裂的事实。整个华夏能够做到这一步的人，也就只有你了。其实老朱，朕还是很佩服你的。有个好儿子，如果不是你的儿子的话，朕还真的想让他做大秦的国师。你看看咱俩的儿子，差距实在是太大了。要是这个朱棣出生在大秦的话，那该有多好！行了，你也不要想太多了。以后有什么事尽管说，咱能帮你的肯定会帮你的。其实朕很想知道，你们大明朝三百年总共有多少皇帝啊？你自己看吧，你看完千万不要笑。这有什么好笑的？你的大明王朝不纳贡、不合亲、不赔款，这可不是一般人能够比得了的。这除了那个宣德皇帝之外，大明由盛转衰都是因为那个朱祁镇呀。是啊。不过还好有一个于谦呀！朕看了这名时，发现了一个很大问题。那么你倒是说说，到底是什么问题？那就是大明的皇帝都短命，最过分的就是那十个月就驾崩的洪熙，这里面有蹊跷，绝对有蹊跷。你说的不错，咱的确也看出来了。朕要是没有猜错的话，这很有可能都是人为的，就是为了想让这位皇帝早点死去。混蛋
，那么不管是谁，咱绝对不能放过他。这是急不来的。现在有了你神仙儿子的帮忙，大明王朝绝对会千秋万代的传承下去了吧？是啊，多亏咱有个好儿子，要不然的话，也不知道该怎么办了。行了，朕先在这里再好好的逛一逛，等有机会了，真想去一去你的各个朝代看一看。那么你倒是想看哪个朝代？朕想去一趟永乐朝，那可是永乐盛世，想去随时可以去。不过在去之前，我们还要将一件事情给办了。什么事情啊？老四的婚事，神仙的婚事，现在他应该还没有成婚吧？是啊，不过你还是不要叫他神仙了。就叫他燕王吧，我可是看过史书了。燕王他最在意的人是徐妙云，难道你要撮合他和徐妙云之间的婚事？是啊，但是现在还是有些难题，有个第三者的存在。现在不但那个徐家的大闺女喜欢上他，还有一个姑娘喜欢上他。那么这个女人到底是什么身份？她又是什么来历？这个咱也不清楚。这个女的是就是突然出现的，咱也想知道她的来历。那么老朱，你可知道她叫什么名字？他的名字好像叫做燕灵姬。什么？你再给我说说，他叫什么名字来着？燕灵姬，始皇难道你听说过？嗯，在朕的大秦有一个百越奇女子，她的名字就叫做燕灵真。啊，这也太巧了吧？这也许只是巧合而已。至于是不是真的，只有朕去见了才知道。既然如此的话，那么我们过去看看吧。